，我是猴子老公，今天要带大家来参观位于桃园市三民路上的土地公文化馆。土地公是我懂事以来所认识的第一个神明，我家半径一点五公里内就有三间土地公庙哦。为什么台湾有这么多的土地公庙呢？土地公有什么样的能力及魅力呢？这些问题的答案都会在影片中为您一一解答。土地公文化馆的新建始末说明。这是位于一楼的土地公庙，你看它那壮硕的龙柱及香炉，是不是给人一种可靠又厚实的信赖感？就如同土地公总是给人一种敦厚朴实的感觉一样，是那么的值得依托及信赖。本次馆内特展的主题为“开光之时”。退神之后，将探讨土地公究竟是如何从无形的神奇变形塑为有形的神像，又是如何承担人民的期盼，成为地方居民的守护神，而后又是如何经历退神，进入博物馆脉络，成为藏品。但在此，请大家不要误会，本馆是不受一般名家中退神的神像的哦。特于此处说明。我是在馆内有看到有关于桃园市观音区广福堂的相关资讯，有需要的朋友可能还是自行联系看看，因为 Google 地图上的资讯是显示它已经暂时关闭。你可知道供桌上敬神器物的名称以及它们的用途吗？如何开光入神？入神物是什么？通风也是入神物哦。它放置在神像的哪个部位？道士又有哪些行头常见的土地公样貌多为和蔼可亲的老人，只有极为少数是严肃的相貌。一般以穿戴圆外貌为多，但也有信众会为他戴状元帽、窄相帽或斗篷。脸型多为圆润，肤色多为石材原色，座椅则为平头龙头一般圈足椅。不知道大家有没有看过没有留胡须的土地公？印象中好像并没有。座椅则分为连座与拖椅形式的两种。少数手持碎叶、浮尘或抱小孩。衣服纹饰变化较多，鹤纹、龙纹、卷草纹、海浪纹皆为吉祥物。室内多为坐姿，户外的土地公则为立姿。鞋履都为翘头履。土地公陪侍的神明常见为土地婆、虎爷、火虎判官、招财进宝童子等
镜头前这尊蓝色的土地公，竟是用此塑造而成的，很神奇吧？这尊小的土地公后来才被发现，竟是包在大尊的土地公内的神中神哦。前面我们聊到了土地公的装扮等人生部分，接下来要带大家去认识土地公的家。形体上可分为客家伯公坛、马背是土地公庙、燕尾是土地公庙等三大类。但因信众非常虔诚，希望土地公能住得更好、更舒适，又各自发展出了不同需求与样式的土地公庙，既有三立祠、小庙、大庙包小庙、木种型伯公坛等形式。最早有唐山过台湾时期看到的三立祠土地公庙。后因土地公保佑五谷丰收，农家有了能力，便改建成了三间壁。接着因祭祀人口成长，放供请及祭拜空间不足，于是就扩建成为五拜亭的中型庙宇。后又因岁时祭典时，临时搭建的棚架多所不便，渐渐信众集资增建永久性的拜亭，便成为了拜亭的中型庙宇。后来新建的土地公都为大庙信徒，想要帮小庙的土地公改建时，土地公只是要保留小庙，在外面直接盖上大庙，这就是现今所见大庙包小庙的由来。后来因信众经济改善或是土地重化等因素，土地公庙庙城腹地渐渐扩大，大型庙宇的土地公庙宇是出现。除了上述土地公庙演进的程序之外，屏东六堆及高雄美浓的土地公庙，仍维持着木种式坟头伯公坛形式，充分表现出了客家人天元地方的精神。接下来就要讲到土地公庙的建材与元素，其中以胶纸陶与木雕最为广泛与常见。若您想更进一步了解与认识胶纸陶与木雕在土地公庙建筑方面的运用，可以去参考我全台最有气质的土地公庙——南山福德宫这部影片。影片中有非常详尽的介绍与说明，属台湾难得一见的华丽型土地公庙宇。接下来要讲到对联。您可曾仔细地观察过土地公庙的对联？他们的字里行间可是隐含着很多有趣的含义哦。土地公虽无法跟我们直接沟通，但透过对联可以传达讯息，这样土地公与我们就更能够心灵相通了。土地公庙同时也是人文习俗传递元气的重要工程，除了月初月中的做牙。上半年度的祈福及土地公生，下半年还有平安戏及还福之外，拜斗及谢平安也都是围绕着土地公庙的地方大事且热闹非凡。而各地方的活动另有独具特色的新竹竹东的烟祭比赛，桃园十五街庄开祭土地公的米桃延寿活动，南投竹山指南宫的借金和吃丁酒，宜兰投城的千龟来潮等等活动。都是各地方百姓以土地公庙为中心所举办的民俗文化活动。土地公除了忽悠邻里百姓之外，同时也是串联民众情感交流的大工程。同时，土地公庙也如同公价机关一般，举凡点灯、拜斗、安太岁、集中园普渡等，全都一手包办。据说三线里是对土地公最崇敬的祭礼。不过现在的社会应该很难看到这么隆重的礼数了吧？伴随土地公庙活动，常会出现布袋戏以及歌仔戏。说真的，这种传统技艺，不知道有生之年还能亲眼看到几次。这尊戏偶就是《封神演义》中的杨任，为了觐见纣王，宠幸妲己，见露台一事被挖去双眼而死，后卫道的真君所救就成了这个模样。历史上很多行侠仗义忠义之士都可在布袋戏中看见。歌仔戏台爷，你印象中最后看到他是多少以年前的事了？伴随着土地公活动的歌仔戏班
，应该要到中南部才有机会再看到了吧。桃园市土地公文化馆内展出的内容相当丰富。今天影片仅就台湾地区的土地公习俗及文化做介绍，还有其他亚洲华人地区，如香港、澳门、新加坡等等土地公信仰的部分，就只好留给您来馆内参访时自行去认识与了解喽。免费入馆，二至日九时到十七时开馆，周一固定休馆。内有地下停车场，需洽馆方。二楼有很多的童书，有空带孩子来这参观吧。下次再见 ，See you。